Em thích gì em nói đi Tôi không cần Em không cần thì anh cũng mang tới cho em mà Bây giờ anh về nghe Ngoan đi Ngày mai anh tới thăm hung miếng coi Chị ơi Lan Em khổ quá chị ơi, ơi. Sao em dạy dột quá vậy Lan em dạy dột mà em bị bắt buộc vì cậu hai đang ve vãn em nhiều lần mà không được nên cậu đã dùng sức mạnh để cường hiếp em vô cho em cơ sức dày em tôi biết chừng nào từ đó đến nay cậu đã đến đây để làm nhục em rất nhiều lần rồi hả vậy em đã có thầy ba tháng rồi chị hai ơi thời gian qua em đã sống trong ngút ngàn sầu khổ môn pháp chết cái thai tờ trong chân nước thì lòng Còn yêu cứ mang cái dấu ấn nghiệt quan Thì em phải ôm ấp nỗi nhút nhơ cho đến lúc ơi ta Còn chỉ cũng không vì em mà phải bị nhục lấy Trời ơi chỉ vì nghèo khó mà phải chịu lắm khổ đau Để kẻ giàu có dung tuổi hương Họ bất hiếp người cũng không hề mang tội chỉ tội cho em phải tan cuộc đời dù sao gì em cũng phải nuốt hết đắng cay phải cưu mang cái thai và chờ ngày sánh nợ cho dù cha nó có chối từ trách nhiệm mình cũng phải giữ nuôi cho nó nên người em sẽ ráng làm theo lời của chị nhưng mà em đau khổ và nhục nhã quá chị hơi hơi vậy em có nói cho cậu hai biết chưa em định nói mà cậu không có chịu nghe chị phải đi tìm cậu hai để nói cho cậu biết rõ sự thật và bắt cậu phải thực hiện những gì mà cậu đã hứa chị ơi chị ơi <cười> Cô ba Kìa Anh Cương Anh tới chơi đó hả Phải Sao Sao cô khóc vậy cô ba Tôi có khóc hồi nào đâu Tại bụi bay vô mắt tôi đó thôi 
cô đừng có giấu tôi Không phải bữa nay Mà đã mấy tháng gần đây nè Tôi thấy cô buồn lắm Tại sao cô buồn vậy cô ba Không phải tôi tò mò Nhưng mà cô có thể cho tôi biết được không cô ba Tôi không có buồn gì đâu Tại trong người của tôi không được khỏe Không khỏe hả Vậy là cô bị bệnh hả Tôi không có bệnh gì hết á Vậy tại sao cô không được vui Tôi không thể nói tại sao Vì nỗi buồn của tôi Không thể nào thố lộ được Luôn cả tôi Một người bạn rất là thân tình Xin lỗi anh Đó là việc ngoài ý muốn của tôi Nhưng mà ai làm cho cô ba buồn vậy ta Tôi không thể nói người đó là ai Xin anh đừng có hỏi nữa mà Tôi biết Tôi biết là cô ba không muốn nói Mà cô Tôi cứ theo hỏi hoài Cũng cũng kỳ Nhưng ngặt gì Khi thấy cô ba không được vui á Thì lòng tôi cũng nặng triệu u buồn Mà không hiểu gì là sao Tại sao tôi cứ buồn lấy mà hỏi cô thì cô lại không có bài Cô ba ơi, nếu cô còn xem tôi là bạn thì xin cô hãy nói ra sự thật Để cho tôi chia sẻ với cô ba cho cô với bớt nỗi buồn Rồi, nếu cô ba không muốn nói thì thôi Tôi đâu có dám nài ép Ê, Hôm nay tôi đến đây là để nói với cô ba một việc khác Việc gì vậy anh Cương? Ừ, một việc mà từ lâu rồi tôi đã giấu kín Nhưng mà <cười> khó nói quá có gì mà khó nói Chỗ anh em quen biết Có việc gì Anh cứ nói cho tôi nghe đi <cười> Khó nói quá Thì Cứ nói đại đi Nói đại ha ừ. Cô ba Tôi muốn nói với cô ba Một việc Nhưng lòng thầm lo Tôi lo cô giận rồi chẳng nhìn đến tôi Thì tôi sẽ đau đớn vô cùng Cho nên không dám tỏ bài Tôi xin anh chứ Cô ba ơi, xin cô ba đừng buồn, đừng giận Tôi, tôi sẽ nói thật cho cô ba biết liền nè Cô ba ơi, tuy tôi chưa lần nào nói ra Nhưng chắc cô ba cũng ngầm hiểu rằng Trong thời gian qua tôi đã từng thầm thương trộm nhớ Tôi nhớ nè, tôi thương nè Nhớ nhớ thương thương một người con gái hiền dịu xinh tươi Mà từ lâu tôi đã tôn thơ Dù ngày tháng qua mau nhưng hình bóng chẳng phai mờ 
thì nó càng sâu đậm mà tôi biết chắc rằng tôi không thể nào quên sợ dĩ từ lâu tôi chưa dám nghĩ đến việc cưới xin vì tôi còn thiếu tiền chủ sau đám tang của mẹ đến bây giờ nó cũ đã hoàn xong nên tôi mới dám tỏ bài cùng người tôi nói ra và tính toán sớm hơn một chút thì hay biết mấy chứ bây giờ thì bây giờ thì sao cô ba chúng ta vẫn còn trẻ mà <cười> trễ nãy chút đỉnh đâu có gì thiệt hại đâu cô ba cô chưa anh bởi thời gian vô cùng nghiệt ngã khi đã trôi đi thì không trở lại bao giờ có những thứ mình lỡ đánh mất dấu kim trọn đời cũng chẳng tìm lại được đâu Thà rằng mình nói trước với nhau Đừng để dân dương rồi sau này thêm phù lùi Bởi bây giờ em không còn xứng đáng để được anh với thương Và cùng bước chung đường Không có đâu, dù xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn quý mến cô nè dẫu dòng đời đổi thay thì cô vẫn luôn xứng đáng để được tôi yêu thương và nâng niu chiều chuộng tôi chỉ sợ tôi chỉ sợ tôi quá nghèo nên cô chẳng chịu
Cầu hai Đi đâu vậy Dạ tìm cậu hai Tìm tôi có việc gì Dạ để nói cho cậu biết là con Lan nó Con Lan nó làm sao Nó Dạ Con Lan nó đã có thai 3 tháng rồi Có thai thì kệ nó chứ Mắc mớ gì tới tôi mà nói Trời ơi Cậu nói gì mà kỳ vậy cậu hai Có gì mà kỳ Nó là con của cậu mà <cười> Con của tôi sao tôi không biết Cậu Cậu định chạy tội hả cậu hai Tôi có tội gì mà chạy Nè Nói lôi thôi tôi biểu tụi gia nhân nó dân cho một trận bây giờ Về đi Cậu đuổi tôi hả Đuổi thẳng ra Không chịu về đừng có trách tôi à Cậu hai à Mỗi lần cậu xuống nhà tôi thì cậu tử tế quá Sao bây giờ tôi lên nhà cậu không Cậu lại xua đuổi tôi Ai biểu đến đây ăn nói bậy thầm bạ làm chi Đặt điều vu khống tôi phải không Vu khống cậu Ờ à. Cậu nói vậy mà nghe được sao Chính cậu đã bất hiếp em tôi Tôi bắt gặp tại trận mà cậu còn chối tội hả Tôi chẳng có tội tình gì mà phải chối hết Chị nói tôi làm điều tồi bại đó vậy chứ Ai làm chứng cho chị không Hay là chị cố tình bịa chuyện để làm tiền tôi Làm tiền phải không Cậu hai Tuy chị em tôi nghèo nàn Nhưng không phải vì thấy cậu giàu sang mà tôi ép uổng cậu Thấy em tôi nó, nó quyến rũ cậu Chính cậu á Cậu ý quyền chủ điền chủ đất Cậu ý thế con ông này bà kia Mà ép buộc em tôi Phải cam tâm làm điều ô dục Khi chuyện xấu bị lộ ra Thì cậu hứa hẹn đủ điều Và cho dù tôi chẳng hề tin Nhưng chị em tôi không dám chống cự Chỉ vì sợ cậu trả thù cho nên bây giờ tôi phải đến đây Báo cho cậu biết là con Lan đã mang thai Để xin cậu hai gánh lấy trách nhiệm Chị đừng nói bậy tôi chẳng biết gì Và chẳng có trách nhiệm gì Nhưng đứa bé đó là con của cậu hai Nếu có lương tâm cậu đừng phủ nhận Cậu có bổn phận bảo bọc con Lan Phải lo cấp dưỡng đầy đủ bạc tiền Để chờ ngày sanh nở đứa con thơ Tiền đâu mà cho lãng nhách vậy Không có cho gì hết á Đi về cho mau Đi Trời ơi Tức chết đi nè trời Nè 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 Đừng có la lối ôm sồm trong nhà tôi nghe Tôi la đó Rồi cậu làm gì tôi Làm gì à Đợi má tôi về rồi biết thì ra Sao Cậu Cậu chỉ là một gã sớ khanh Chuyên dụ dỗ gái tờ Rồi ngoảnh mặt quay lưng trốn Tránh việc đã làm Cậu vừa mới hứa là sẽ yêu thương Và bảo bọc em tôi Mới có mấy ngày mà cậu đã trở mặt Nếu cậu còn chút tình người Thì hãy giữ lời cậu đã nói ra Mà nhận trách nhiệm làm cha Chị hãy nín đi Đừng nói năng lộn xộn Em chỉ đã lấy ai rồi đổ tội cho tôi Bởi tôi không dính dáng gì chuyện của con la Muốn yên lành thì chị hãy về đi Còn nếu mà chị cứ đặt điều nói bậy Lại còn dở thói nói ngàn Dám đến đây nằm dạ thì chắc là mang quà Cậu hù tôi đó hả? Đến nước này thì tôi không còn sợ cậu đâu Cậu, cậu tàn phá cuộc đời em tôi á Liều mạng với cậu nè Làm gì vậy Cô điên nè hả Làm gì vậy Ê ê ê ê Đứng lại Đứng lại Ai đâu Tổng cậu con mẹ điên này ra khỏi nhà này cho tao Nhanh lên Trời ơi cười điên quá rồi điên quá rồi Làm gì với bà điên Tôi bảo đứng lại Đứng lại Đứng lại đi Đứng Điều lại không gì mà ôm sòm vậy Má coi nè Em gái con mẹ này lấy ai có chữa Mấy cái tự nhiên tới đây đổ tội cho con à Má tính giùm con đi Đứng lại đó còn chị kia Chuyện của em chị với chồng tôi ra làm sao Chị hãy nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe đi Đừng có sợ gì hết trơn hết trọi á Dạ thưa mợ hai Sự thật thì từ lâu rồi Cậu hai đã đến nhà tôi để ve giảng em tôi mà không được Cho nên cậu đã dùng sức mạnh Dạ để Dạ, dạ để Để Im ngay Dạ Ủa điên Tại sao mày dám ăn nói bậy bạ nhà con kia Dạ 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 không Dạ con con không có ăn nói bậy bạ đâu Chính cậu hai đã cưỡng hiếp em con Chính có thai Mà con đã bắt gặp tại trận nữa bà Mày nghe rõ chưa 
Tao sẵn lộ nó lên Ai, Con trai yêu quý của má đó Nó đã cưỡng hiếp em gái người ta Đến có thai Người ta đã bắt cặp tại trận đó Má còn nói người ta ăn nói bậy nó bà nữa không Hả Ê, 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 ê. Bước vô đây Bước vô đây đi, cái đồ khốn nghèo Kêu anh hả mình Ui, cái mặt cái gì mà đi lấy em tá điền Sáng vô chào chỉ dở Mà lại trốn ở ngoài này Vô đi, vô đi Có cái đó kìa Ui da, ui da, làm gì dữ vậy Cái gì hả, làm sư tử hờ nóng nè Nè, 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 nè Ui da Đánh tôi hả Muốn tôi đánh lại cho bể đầu không Ngon hả? 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 Mày lên giọng với tôi hả? Nè, nè, đâu nè Cái giỏi cho đánh đi Đánh à Đứa nào nói sách chứ Mà không dám làm á Là ba coi như con chó Đánh mà đừng chửi nha Thấy vậy không biết xấu hổ mà còn lớn lối hả? Có ngon thì đánh đi Nè, nè Không đánh Mày không dám đánh tao á Thì ta cũng đánh mày à Hay à, hay à Buông ra đi con, buông ra đi, buông ra Má buông ra đi Để coi vợ con đánh con tới cỡ nào Nhiệt gì cũng thủng thẳng mà nói Cô đừng làm vậy mày trẻ trong nhà nó chê cười đó ha. Đến ông nổi này Mà 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 còn biết cái gì là xấu hổ nữa Cái quần nó Ăn ở ngôi sợ như vậy đó Má thấy sao Ê Vô đây Tao trị tội mày trước Rồi cao nhà con quỷ cái đó sao Chết mày chưa Chết mày chưa Chết mày chưa Ôi da Ôi da Má ơi tiếp con má ơi Con khốn kiếp kìa Mày dám làm cho nhà tao xào xáo hả? Dạ Mày dám bài chuyện nói xấu để tống tiền tao hả? Dạ con Mày đâu? <cười> Kêu Hương Quảng Kiên đến cho tao Mày vu quan giá quả Làm mất danh giá nhà tao là mày phải ở tù Dạ, dạ thưa bà Cai Con không có vu quan giá quả cho ai hết á Nên con không có sợ gì hết á Chẳng lẽ cậu hai nhà này là con nhà danh giá Mà đi cưỡng hiếp em mày là cái thứ nghèo xác nghèo sơ ăn dơ ở bẩn à Dạ thưa bà, tuy nhà con nghèo sát nghèo sơ, nhưng con không ăn dơ ở bận mà luôn ăn sạch ở lầm. Chỉ được cười cho những kẻ giàu sang, tuy thừa thái bà hát tiền, nhưng làm biến đọc sách thánh hiền, nên mới dám làm những chuyện bất nhân. Cưỡng đoạt tiết trình Rồi nhân tâm tuyệt tình Xem giọt máu của mình Như là giọt nước lạ Nếu mày khôn hồn thì mau lui bước Đừng có nói thùi nói trăng Vì chỉ một tiếng của tao Là mày ở tù rục xương làm gì mà ở tù Tôi tôi có tội gì đâu mà phải ở tù Đừng ông ống Cứ chống mắt mà coi tao làm việc Dạ bẩm bà Bà gọi con có việc gì à Cương Quảng Kim Cái con khốn nạn này nó tới đây kiếm chuyện Nó nói xấu Làm mất thể diện của tao với thằng hai Mày phải bắt nó đem xuống nhà việc Đóng trăng nó lại làm tra tấn Tôi giải lên tòa cho nó ở tù cho tao Dạ Đi theo tao Thầy, thầy bắt tôi à Ờ Tôi, 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 tôi có tội gì mà thầy bắt tôi Không nói nhiều Đến nhà Việt là sẽ biết Đi mau lên Đi Trời ơi Vô lý quá à Tôi không có tội gì sao thầy bắt tôi Thả tôi ra Thả tôi ra Thả tôi ra Đi Bây giờ Đi cho mau Cho sáng mắt Nhà tao mà mày dám đụng là mày tới số Cô Hồng kia Sao Chuyện uh, ất giáp ra ra sao Bây giờ khai rõ ràng cho tôi nghe coi Khai là Khai khai khai, khai thiệt nha Khai mà mà Khai khai tầm bậy á là tôi giả miệng á Không còn một cái răng mà ăn tiết canh à Dạ bẩm thầy Hương Quảng Theo lời em tôi á thì từ hồi tháng giêng tháng 2 Nhưng lúc tôi đi ra làm đồng á Gạt Tôi không có hỏi cái chuyện hồi tháng giêng tháng 2 tháng 3 tháng 4 Hỏi cô cái cô trả lời tới tháng chạp quá à Tôi hỏi là tôi hỏi cái chuyện mà hồi sáng mơi này cô lên nhà của bà Cai Cô làm cái giống gì 
Dạ bẩm thầy Thầy cũng biết đó là tôi có một đứa em gái tên là Lan dạ. Tôi không cần biết Lan Hồng lũ lê bòn bon xa con chê gì hết á à? Tôi nói riết lắc ra cả giường trái cây luôn quá à Trời nó ơi tôi hỏi là hỏi tại làm sao mà cô dám đến nhà bà Cai Rồi cô nói những cái lời xúc phạm tới bà Cai với cậu hai Cô trả lời bao nhiêu đó đủ rồi Chuyện có đầu rồi mới có đuôi Thầy biểu tôi khai tắt ngăn vậy thì tôi khai sao được khai Bởi vì tôi không muốn nghe khúc đầu Nên tôi cấm Cô khai khúc đó Vậy thôi Thầy dạy tôi khai cho thiệt mà thầy cản thủ cản dĩ thì còn Thôi gì? được rồi Muốn khai cho đầy đủ phải không dạ. Rồi dạ. Có đầu có đuôi á Cô dạ. khai đi dạ. Nhưng mà khai thiệt nhỏ nha không dạ. Đủ mình tôi nghe thôi nha không dạ. Khai đi Dạ Dạ bẩm thầy khai Tôi có một đứa em gái Bị thằng hai cà chớn nó đè Nó lấy đến nỗi lo thai Rồi bị nó không mẹ thai cùng Rồi đi Mình biết làm cha lương hoảng Rồi bọn nó cũng làm nhốt Cho nên về cái... bây giờ là nó có gì vậy con Mày khai cái giống gì mà sao nghe sột xét sột xét hả Không nghe gì hết à Thầy biểu tôi khai thiệt nhỏ Đủ cho thầy nghe thôi Nhỏ thì cũng nhỏ vừa vừa thôi chứ Nhỏ quá sao không nghe được Trời ơi Nói thiệt nãy giờ nghe ngứa lỗ tai không nghe được gì hết á Trời ơi Tai tôi là bị điên nặng lắm mà Tôi bực mình quá Không lẽ tôi chửi vậy là con quỷ cái hay chứ Nãy giờ À hay là lợi dụng nãy giờ nói nhỏ là chửi cha tôi phải không Dạ đâu có Dạ không có ừ. Vậy thì khai mau đi Dạ Dạ thưa thầy Hương Quang Tôi có đứa em gái tánh nó thiên qua Nó chưa có chồng và tuổi mới đôi mươi Đang sống yên vui dưới mái gia đình Chỉ mà cậu hai dở trò đi tiện Hãm hiếp em tôi đến đổi mang bầu Rồi ngoảnh mặt quay đi và chối bỏ tuổi tình Lại còn biểu thầy bắt tôi đóng trăng Vậy tôi hỏi thầy ai là kẻ có tội Người bị hiếp đáp hay con dê đầu chuồng Mà thầy đang tâm theo lịch họ truyền Bắt người nghèo nàng cho đẹp lòng kẻ giàu sang Mày là con ngốc nên mày ông ống Người ta giàu có mà mày dám đụng vào Chứ chuyện em mày tao biết rõ như bàn tay Nhưng đâu có ai dám làm chứng cho mày dù cậu hai dở trò đê tiện Cậu có dạng dâm với em gái của mày Thì bằng chứng đâu để mày kết tội người giàu à Dâm của nhiều tiền mà thế lực cao quyền nào quy Nếu tao làm theo lời của bà cai dạy Thì chị em bay sẽ lâm vô cái dòng tù tội Còn bên vực mày thì cái ghế thương quản Tao đâu có dễ gì mà giữ ngồi yên Xin thầy tốt thương chăm trước cho em Nhờ để em thoát khỏi cái dòng tay ương Nếu mày nghe tao thì hãy đến lại bà Tao sẽ nói tiếp để xin bà cai bỏ qua Thầy, thầy, thầy nói sao? Tôi phải lại lại lục những kẻ đã phá hại cuộc đời của em thôi Chỉ có cách đó mới cứu Cứu mày thoát dòng tù tội Không Tôi không thể nào làm cái việc nhục nhã đó được Ở tù thì ở Xạo gì Nè Nếu mà không nghe lời tôi á nha Thì cô á nha Ngồi tù Rồi em của cô ở ngoài Đẻ rồi ai nuôi Không lẽ tôi nuôi hả Không dám đâu Phải rồi Nếu tôi vào tù thì tôi bỏ em tôi ở lại với ai Nhất là trong lúc nó đang cùng mang giả chữa Thôi thì tôi đành phải dẹp bỏ tất cả tâm lòng tự trọng Đến lại lục những kẻ thừa tiền lắm bạc Mà ác nhân thất đức Đã làm cho cuộc đời em tôi tan nát Khiến cho tôi phải ngậm hờn nuốt tuổi Khi mình chẳng có tội tình chi Mà phải xa chân vào chốn lao tù Tôi sẽ xin họ thứ tha cho những nạn nhân Đã từng bị họ dập vui Để họ luôn mỉm cười khi gây ra tội lỗi để cho kẻ không 
mùng ôm túi nhục nhàn thu vậy coi xin thầy hãy mở coi cho tôi tôi sẽ mang cầu cao đến cầu xin họ và nếu được kẻ có tội tha cho người không có lỗi thì dẫu đến mai sau tôi cũng cảm ơn thầy thôi được rồi đó nói vậy là nghe được hả à? tôi thả cho đi á nhưng mà nhớ đừng có trốn nghe chưa phải làm cho nhanh nha ông rồi trở lại báo cáo cho tôi biết nghe không để tôi chỉ cho một số chuyện nữa mà làm nghe chưa dạ nghe thâu đi lẹ lên đi cảm ơn thầy hương quảng dạ thưa bà cai dạ con cái gì dạ tao biểu thằng hương quảng kiên bắt mày đem nóng trăng mà sao nó dám thả mày vậy dạ 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 thầy hương quảng không có dám thả con mà chỉ tạm mở trăng trong dây lá để cho con đến đây xin lỗi bà xin lỗi tao <cười> Cho đến bây giờ mày mới biết là mày có lỗi hả? Sao hôm trước mày ăn nói có khí thế quá vậy? Mày từng mắng tao là kẻ thừa thải bạc tiền Nhưng không đọc sách thanh hiền Bất nhân bất nghĩa và tuyệt tình Và giờ tại lúc đó con điên rồ nên xúc phạm bà cái vì vậy hôm nay con coi xin bà hãy niệm tình thứ thế bà đừng bắt con phải vô tù mà bỏ đứa em sống bơ vơ con xin Mày muốn tao tha tội cho mày Dạ phải Nếu tao không tha thì sao Con sẽ quỳ ở đây hoài chứ không dám đứng dậy Tính nằm dạ hả con quỷ Dạ con không dám Dạ xin bà cai thương con mà Vậy mày còn dám du quan giá quả cho cậu hai là đã cưỡng hiếp em mày không Dạ không Mày còn dám nói đứa nhỏ đó là con của cậu hai không Dạ không dám Mày có dám đến đây đòi hỏi bạc tiền hay là bêu réo việc thối tha này cho người khác biết hay không Dạ không dám Ôi, đâu Được rồi Thấy mày lại lục khóc lóc tao cũng tội nghiệp Tao tạm tha cho mày một lần Nếu còn dạy dục nữa thì tao sẽ thẳng tay trừng trị Dạ con cảm ơn bà Cai Dạ Thôi mày về đi Dạ Đứng lại Đâu có đi một cách dễ dàng như vậy được theo ý con thì phải làm sao Tha con chị Chị chỉ bỏ tù con em Nhưng mà em tôi là nạn nhân Chứ nó đâu có tội gì đâu <cười> Tội ngập đầu mà nói không có hả Vậy chứ theo mợ hai Thì em tôi phạm tội gì Tội gì à dạ. Tội lấy chồng tao Làm cho tao mất mặt với mọi người Tao tao buồn Tao cắn hận <cười> Em của tá đi Mà chết chiều cao cho nên tao ở đâu thế nào tha thứ cho tụi bay mà ta phải chỉ thẳng tái kia mới thỏa lòng căm tức của tao con nên nghĩ lại mà dung tình cho chúng nó một phen không có được đâu con không thể dung tha vì nó là người mê đoạt chồng của con con à chuyện dĩ lỡ rồi làm lớn chuyện chỉ mất mặt mà thôi Giờ sao? Nếu má muốn con bỏ qua phải không? Phải lấy đất đuổi nhà và tóc cổ chúng đi xa kìa Được được Má sẽ làm theo lời của con Má sẽ lấy đất lại Và biểu thằng Hương Quảng Kiên nó đuổi chúng nó đi lập tức Trời ơi! Vậy thì chết tụi con rồi Lấy đất đuổi nhà thì làm sao tụi con sống đi hả bà ơi? Cô Nà, ơi giờ... Cái chuyện mày sống mày chết thì kệ mày Mày nói đi chi? Sống chết mặt mày 
nếu sống không được á thì chết đi cái điều cần nhất á là phải đi cho thật xa vì tao không có muốn thấy cái bản mặt của tụi bay bước ra khỏi nhà tụi bay đi Rồi mặt mày của em nó sưng hút hết rồi kìa Không hiểu sao Thấy em ngó tới thằng nhỏ Là em bắt chảy nước mắt rồi chị ơi Hay là em thương nhớ thằng cha của nó Em tuổi phận em Chứ em không có thương ai hết Em căm thù thì có chị ơi à Phải Chị hỏi thử em vậy thôi Chứ thương nhớ làm gì cái thứ bất nhân bất nghĩa đó Vì chính nó đã làm cho em Phải dở dàng già ta nát của trời Lấy còn bắt chỉ bỏ tù Phải đến tận nhà để mà lại lục Mình ráng nhịn nhục để mong nó bỏ qua Chỉ mà nó nhẫn tâm đuổi nhà và lấy đất lại Để chị em mình không nơi trú ngụ Chẳng còn tất chấp để mà cài sâu Cũng tại vì em nên mới ra cơ sự Em muốn chết đi cho hết mang tuổi nhung Nhưng gặp gì con em còn quá nhỏ Nếu em chết rồi đời nó sẽ ra sao Chị khuyên em chớ nên chán đời Đời hại mới chết chớ người hại chẳng chết đâu Chị đã nhờ chú Phương đi muốn một cái nền Để mình giờ nhà ra khỏi đất bà cây Em tức quá Mình có thiếu lúa ruộng đâu mà họ lấy đất đuổi nhà chứ Cái quân ác độc đó Chúng nó có quyền, có tiền Thì muốn làm gì mà không được Chỉ cần bỏ ra một số tiền nho nhỏ Là chị em mình phải ở tù rụt xương thôi em mà Ý, Anh Cương về kìa chị hai Kìa chú Cương Sao rồi chú Cương Hả Thất bại rồi Tại sao mà thất bại Hai Nguyên đã hứa với chị rồi mà Hai Nguyên hứa Nhưng bà cai hâm Thành ra hai Nguyên không dám cho mình mướn đất Em có đi dò hỏi khắp làng Nhưng cũng không ai dám cho mình mướn đất hết á Họ sợ quyền thế của bà cai Vậy là họ quyết hại cho chị em mình Không có chỗ dung thân mà còn phải chết đói nữa Họ Họ tàn nhẫn quá mà Làng Làng Em chạy đi đâu vậy Chú Cương Rượt theo dạ. nó mau Mau đi Dạ 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 Cô ba Cô ba Cô ba Trời ơi Chắc con nhỏ này nó phát điên lên rồi Nó mà khổ quá Chắc cũng dám làm liều Trời ơi Làng ơi Làng Làng ơi Làng Làng ơi Làng Làng ơi Cô ba à. Nữa 
cô ba lại khóc nữa rồi Cô ba đừng có khóc nữa Cô ba trở về đi Cô ba mà làm liệu hả Chị hai sẽ khổ lắm nè Mà tôi Tôi cũng đau khổ nữa Nhưng tôi đã mất hết rồi Cuộc đời tan nát Cả mái nhà mảnh đất cũng không giữ được Còn làm cho chị ấy phải bị vợ lấy Vậy tôi còn sống nữa để làm gì Giữa cơn lốc xoay của cuộc đời Tôi muốn sớm xa rời Khỏi kiếp sống lầm than Bởi trời đất tuy bao la Mà chẳng có chỗ dùng thân Khốn khổ cứ chất chồng Thì sống nữa chỉ khổ thân Tuy tình đời đen bạc Nhưng vẫn còn có một người thầm sáng sẽ vui buồn Mong mỏi được cần kề cô Nhìn thấy cô đông đầy ngấm lệ Thì lòng tôi như ai sẽ ai bầm Tôi đau đớn vô cùng Mong cô hãy hồi tâm Cảm ơn anh đã thương tưởng tôi và an ủi tôi Nhưng mà Lan ơi, Lan ơi Lan Em có sao không, em chạy đi đâu vậy hả Lan ơi Lan Chị ơi Em muốn đi tìm cái chết Trời ơi, tại sao em lại dạy dột như vậy hả Lan Họ đã dột chị em mình đến chân tường Thì có nước Em đâm đầu xuống giết chết vừa rồi Như sống làm chi nữa chị Đừng có nói bậy như vậy Dù gì thì cũng còn có chị Chị dư sức lo cho mẹ con em mà Còn tôi nữa nè cô ba Anh hả Phải Cô ba Cô lao nước mắt nghe tôi nói nè cô ba Nếu như mà Tôi được chị hai thương Và cô ba không chê tôi Là kẻ nghèo nàn Đi làm thuê Làm mưa Thì dù phải đi trên gian khổ Đến cùng trời cuối đất tôi Cũng nguyện mãi mãi kề cận Bên cô không mổ phút xa dù cho cuộc sống tôi tăng nhưng tình tôi vẫn mãi sáng ngời xin cô ba hãy tin lời tôi nói đừng để giả nghi ngờ mà tôi phải vui thân bởi tôi là một kẻ bơ vơ cha mẹ mất đi khi còn nhỏ dài phải tự kiếm miếng ăn bằng đôi bàn tay trắng nên chưa dám nói thương ai vì sợ bị chối từ
rồi cuối mặt quay đi Chứ em đâu dám nhận lời yêu khi người con gái đậm đà hương sắc đã trở thành một cánh hoa nhụy rửa ta không về gì phải nhạt nhưng hãy để em ôm ấp trong lòng như giấc mộng thần quãng đời u tối được rồi nếu cô ba vẫn một lòng từ chối thì tôi sẽ ra về mà ôm ấp nỗi niềm đau vậy đi và hãy quên tôi đi cô ba cho dù cô chưa chấp nhận lời cầu hôn của tôi nhưng đến bao giờ tôi cũng vẫn yêu cô và và không thể nào quên cô được á chú cương đã nói như vậy á thì em nên suy nghĩ lại đi lan ha ờ phải đó phải đó cô ba cô suy nghĩ lại giùm tôi đi cô ba tôi đang chờ tiếng nói sau cùng của cô nè cô ba cô nói đi cô ba sự thật thì sự thật thì sao cô ba từ lâu rồi tôi cũng có cảm tình với anh vậy nè làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy có cảm tình với tôi phải nhưng bây giờ thì tôi sợ lắm cô ba sợ gì vậy cô ba Cuộc đời tôi đã như thế này rồi á thì Thì sao cô ba Tôi nói cô ba nghe nè Đó là tại vì người ta bức hiếp cô ba thôi Chứ cô ba đâu có muốn vậy à Nhưng dù sao Thì cũng đã lỡ làng hết rồi Lỡ thì mình đắp Tôi thề nè Tôi thề sẽ quên hết chuyện cũ Tôi sẽ thương yêu cô ba Và xem con của cô Như là con ruột của tôi vậy đó Tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm làm cha đứa nhỏ nè tôi sẽ anh cương anh lãnh trách nhiệm làm cha đứa nhỏ hả phải phải đứa nhỏ này nó sẽ là con của tôi và tôi sẽ thương nó như là con ruột của mình vậy đó như vậy thì bất công với anh lắm đâu có gì bất công đâu tôi thương cô mà tôi thương cô thì tôi phải thương con của cô luôn chứ em sợ sau này anh sẽ hối hận Tôi tuy nghèo Nhưng không bao giờ Tôi hối tiếc những gì mà tôi đã nói đâu Anh Cương Anh tốt với em quá Đâu có gì đâu Trọn đời này Em nguyện sẽ đền đáp ơn anh <cười> <cười> như vậy là em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi phải không <cười> cảm ơn trời phật cảm ơn trời phật cảm ơn em lan lan anh cương <cười> em làm anh vui quá <cười> chị hai ơi à, à. lan chịu làm vợ của em rồi nè chị hai ơi à. chị có nghe không chị hai <cười> chị có mừng không chị hai nghe nghe rất rõ coi kìa sao hai đứa đứa nào cũng khóc hết vậy hôm nay là ngày vui mà 
tất cả phải cười lên mới phải chứ Thấy ai em như vậy Chị mừng quá Ờ ờ Chị không ngờ chuyện xấu lại quá tốt như vậy Chị mong là hai đứa em sẽ thương yêu Đùm bọc lẫn nhau Và sẽ sống bên nhau Tính da mồi tóc bạc <cười> Nữa Tới chị hai nữa Chị, chị hai làm em khóc nữa bây giờ đó Anh Cương ơi Hả? Em cảm ơn anh Anh cũng cảm ơn em luôn Vì em đã ban cho anh hạnh phúc to lớn này à, Lan ơi Nè Đây là 800 đồng Mà anh đã ráng làm Và dành dụng để gửi với chủ Bây giờ anh lấy lại Đưa cho em để Ê Ê là đám cưới Anh Cương Tiền anh đi làm công cực khổ Cả mấy năm trời mới dành dụm được bao nhiêu đó Làm sao em dám lấy hết Em chỉ xin anh 200 đồng thôi Để đưa chị hai đi chợ Mua đồ về nấu mâm cơm Để cúng ba má Vì có 200 vậy Lấy thêm 100 nữa nè Mua đồ cúng cho nó nhiều nhiều con này em cầm thêm trăm nữa đi mua dạ? nãy chuối bự thiệt bự cúng ba má nói <cười> con rể cúng ba má ra mắt á <cười> cả tấm thân anh anh gửi hết cho em xá gì đâu tiền bạc tiền bạc của anh là của em mà em lấy hết anh cũng không có buồn nữa được rồi Em sẽ cất lại Để dành làm vốn. Ừ. Chị hai ơi Lan à Ở gò công này á Đất đai eo hẹp Lại bị bà cay Trù ẻo hoài à. Chắc không sống nổi đâu Hay là Mình kéo nhau xuống Bạc Liêu làm ăn đi Em nghe nói Ở dưới Bạc Liêu á Đất rộng thênh thang nè à, Lại rất là màu mỡ Mà chủ đất còn cho mình mượn vốn để làm ăn nữa như vậy á thì mình sẽ làm đám cưới thật là đơn sơ Để dành tiền đi bạc liêu khẩn đất Hai em có chịu không? Hử? Dạ, dạ chịu à, Vậy thì chị sẽ chọn ngày làm đám cưới cho hai em Đám cưới xong mình sẽ khởi hành đi bạc liêu liền lập tức Thôi mình về nhà đi hai em Chị đi nha Lan à Dạ Từ bây giờ em không được nhắc lại chuyện cũ nữa nghe chưa Và không được khóc nữa Em mà khóc hả anh khóc theo em luôn đó Em hứa không? Dạ Em hứa ừ. Cuộc bấm cài sau nắng mưa cố nhậu chăm lo ruộng Đợt thấm mồ hôi bao ngày tháng rồi hạt lúa đổ bông Hương sớm chăm lo kiếp nhà nông Cây lá xanh tươi trái ngọt ngào Dầm mưa dài nắng chăn quán gian lao để lo ngày sau Dầm mưa dài nắng chăn quán gian lao để lo ngày sau Mình ơi, anh về rồi nè mình ơi Ủa, sao mình về sớm vậy à, Vừa thấy mặt anh á, là bà chủ bà kéo vô nhà trò chuyện Xong cái anh nộp tiền cho bà rồi anh về liền à Vợ chồng mình biết cần kiệm lo trả nợ đúng hạn kỳ Nên bà chủ bà thương mình lắm Hồi sáng mình đi thăm lúa Lúa trổ đều mà sai bông lắm Thu hoạch xong mùa này là mình trả hết nợ Từ đó về sau mình làm mình ăn Ráng dành dụm sửa lại căn nhà để mỗi mùa mưa tới Anh đỡ cực Anh mà cực khổ cái nỗi gì Chỉ lo cho mẹ con của em kìa 
Con nó đi học hơi xa Mà cứ lủi thủi đi một mình Anh thấy tội nghiệp ghê vậy đó Anh tính vậy nè Chừng nào trả nợ xong hết á Anh cho người ta mướn lại khu rẫy này Một mình anh coi sóc ruộng lúa được rồi Em á ở nhà Lo cho con Đỡ vất vả hơn Sao em không nghe anh nói Lo gì cho anh hết vậy Trời đất ơi Anh vui vẻ khỏe mạnh về mà lo cái nổi gì Hãy tới giờ ăn là anh ăn rất khỏe Tới giờ ngủ thì cứ lăn ra ngủ Tới giờ làm thì lắc tay lẹ chân Không ốm không đau chẳng có bệnh tình So với hồi mình còn ở gò công sung sướng hơn nhiều em có thấy hay không Đó là tại anh quá thương con thương vợ Nên có cực khổ nào anh cũng giữ riêng không than gian không đòi hỏi điều gì em thấy chưa tròn bốn phận với anh vợ của anh vừa chăm chỉ lại ngoan hiền thì anh còn mơ ước gì hơn thiệt tình là anh không mơ ước gì hết hả ngoài chuyện vợ con khỏe mạnh ra đủ mặt đủ ăn gia đình hạnh phúc là anh thấy là đầy đủ lắm rồi còn mơ ước cái gì nữa nhưng Đứa con đó đâu phải là... Nè, 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 tính nhắc chuyện cũ nữa phải không? Cãi lời anh là anh giận đó. Mình à... Chuyện mình không thể sanh cho anh một đứa con... Là do lỗi của anh. Chứ đâu phải lỗi của mình mà mình rầu lo ái nái. Nói cho cùng á... Nếu thật tình... Anh không được trời bán phần phước Thì anh vẫn yên vui Mà sống trong ma mai ấm gia đình Bên giờ hiền con thơ Cho đến trăm tuổi bà Cầu mong như vậy À thôi đừng có nói chuyện đó nữa Con sắp đi học về rồi đó Em không vô lo nấu cơm để trễ đó Chị hai chỉ nấu giùm rồi Ủa Có chị hai qua chơi nữa hả mình Hồi sáng anh vừa đi là chị hai qua tới Chị nói chị vô nhà trước à... Chừng nào anh về Chỉ có chuyện cần nói với vợ chồng mình đó Vậy hả Vậy mình vô nhà để chị hai đợi đó Dạ mình đi anh Sao hồi sáng Chị nói có chuyện gì đó cần bàn với tụi em mà Bây giờ chị không nói đi Cứ ngồi im lặng hoài vậy Chị hai Vợ chồng em á Chỉ có một mình chị là người thân thôi Có gì chị cứ nói đại đi Đừng có ngại Vợ chồng em có biết Anh ba ngọt nhà ở giá rai không Hả? Biết chứ Anh ba ngọt mới phát rẫy kế bên rẫy của chị đó chứ gì Ủa Bộ anh tính mượn tiền chị hai hả Cái anh này Giỏi tài đoán mò không hả Để cho chị hai chỉ nói đi Anh ba ngọt sao chị hai uhm, Ta nói um, Anh anh ba ngọt ảnh ngỏ lời ảnh xin uh, Cưới chị á 
cưới chị à, Thiệt không chị hai Thiệt Anh nói mấy lần rồi mà chị chưa có trả lời Sao chị không trả lời đi Bằng lòng đại đi Trời ơi Anh hai ngọt ảnh tốt lắm đó Chị còn chần chờ gì nữa Chị hai Chị nói thiệt cho em biết đi Trong bụng chị Có thương anh ba ngọt chút nào không chị hai Xứng à Hai người này thấy có bộ xứng à Anh này Để cho chị nói đi Lan ơi Hồi ở gò cốc nhọc nhằn láo khổ Má sớm lìa đời Nên chị chỉ biết sống vì em Rồi mấy năm nay Cứ lo rẫy bái ruộng đồng Chị đâu dám nhìn ai Để lòng tớ tương Còn bây giờ tuổi của chị Đã nhóm buồn như trời Thu sáng ám đạm Nên đâu dám cùng ai mơ ước chuyện chị đã chấp nhận cô đơn trong cuộc sống riêng mình dù sao khi nghe những lời thiết tha thương mến chỉ cũng thấy bồi hồi xúc động ở tâm tư nếu như duyên phận sẵn dành thì em xin chị hãy vui lên mà gian Vợ của em nó nói phải đó chị hai à Chị đã hy sinh cho tụi em quá nhiều rồi Bây giờ cũng nên để cho tụi em có cơ hội Mà dung đắp phần nào cho chị chứ chị hai Nhưng mà chị lo lắm em à Chị lúc nào cũng có tụi em bên cạnh chị Chị đừng lo gì hết chị hai à Chị không nghe ông bà xưa có nói sao Dài ghép nó còn có số mà Chị lo gì chị hai á Đâu phải em muốn chỉ có chồng Để rơi đi gánh nặng Cho dù chỉ có ở vậy suốt đời Thì tụi em vẫn chăm lo Nhưng mà không có gì buồn hơn Khi tôi đã về chiều Mà vẫn còn lẻ lối cô độc Rồi những đêm khi mưa phùng gió bấm Vẫn ngủ nào yên trong gia lành nếu như người ta đã nói thật lòng thì xin chỉ cứ nhận lời đừng em ngài dù không sao đó rượu đồng thì cũng theo chồng cho trọn chứ ba sinh vợ chồng em đã nói hết lời rồi đó chị tính sao hả chị thì nếu như mà hai em đã nói vậy thì chị chị sẽ bằng lòng chị hai em vui mừng quá chị hai ơi đó thấy không đàn bà mấy người thể vui quá cũng khóc mà buồn quá cũng khóc luôn mà thôi vui lên mà lo đám cưới phần vợ chồng em á làm dâu phụ rễ phụ mấy chị hai cái anh này mình đã là vợ chồng rồi lại có con cái Còn dâu phụ rể phụ cái gì nữa Người ta cười cho á Cười gì Cười hở mười răng của người ta ra Trời ơi Chuyện ăn đời ở kiếp là chuyện của mình Ăn thua gì tới người ta mà em sợ người ta cười <cười> Thôi bây giờ hai chị em ở đây nha Để tôi chạy u qua đây một chút đã Anh tính đi đâu vậy Mày chạy qua báo tin cho anh ba ngọt anh mừng chứ anh chay à, trời, trời ơi Cái anh này Tấm tình yêu như là con nít vậy hả Nhìn thấy cuộc đời Của em hạnh phúc Chị vui mừng lắm Đến lúc này chị mới theo chồng chị hai Thì cũng đâu có gì ân hận ha
vàng lắm Sao bữa nay mình thức chi sớm vậy Không hiểu sao tối hôm qua Em không ngủ được mình à Có phải mình quá trong ngóng tin tức của thằng hai Nên mình ngủ không được phải không Phải Mấy đêm nay em cứ thao thức hoài Em lo không biết con nó thi đậu hay không Mà nếu đậu rồi á Thì bổ đi làm ở đâu Tới đâu hay tới đó Em lo chi cho nó mệt vậy Không lo sao được Con nó xa nhà đi học đã 3 năm rồi Nếu nó vừa về Mà phải đi làm xa nữa thì Em nhớ nó lắm mình à Biết làm sao giờ Muốn con thành danh á Thì không thể nào giữ nó ở nhà được à, Thấm thoát mà Đã 20 năm mình xa gò công rồi trong khoảng thời gian dài đắng đẵng đó Mình đã làm lụng tảo tầng Để nuôi nấng mẹ con em Nghĩ lại Em mang ơn mình Không biết để đâu chưa hết Đó là trách nhiệm của Của anh mà Con của em là con của anh Người ta bỏ anh lãnh nuôi Thằng hai nó không có cha Thì anh làm cha của nó Anh đã hứa thì anh phải làm Bao nhiêu năm trôi qua rồi Anh đã làm tròn bổn phận Làm tròn bổn phận của một người cha Em ở đây nè Ủa Sao bữa nay mình thức chi sớm vậy Không hiểu sao tối hôm qua Em không ngủ được mình à Có phải mình quá trong ngóng tin tức của thằng hai Nên mình ngủ không được phải không Phải Mấy đêm nay em cứ thao thức hoài Em lo không biết con nó thi đậu hay không Mà nếu đậu rồi á Thì bổ đi làm ở đâu Tới đâu hay tới đó Em lo chi cho nó mệt vậy Không lo sao được Con nó xa nhà đi học đã 3 năm rồi Nếu nó vừa về Mà phải đi làm xa nữa thì Em nhớ nó lắm mình à 
Biết làm sao giờ Muốn con thành danh á Thì không thể nào giữ nó ở nhà được à, Thấm thoát mà Đã 20 năm mình xa gò công rồi Trong khoảng thời gian dài đắng đẵng đó Mình đã làm lụng tạo tầng Để nuôi nấng mẹ con em Nghĩ lại Em mang ơn mình không biết để đâu chưa hết Đó là trách nhiệm của Của anh mà Con của em là con của anh Người ta bỏ Anh lãnh nuôi Thằng hai nó không có cha Thì anh làm cha của nó Anh đã hứa thì anh phải làm Bao nhiêu năm trôi qua rồi Anh đã làm tròn bổn phận Làm tròn bổn phận của một người cha Đã nuôi con đơn ngày con Viết sắp đèn tới nơi tới chỗ Cho đến bây giờ Nó sắp được thành danh Mình ơn nghĩa của anh Thật là mênh mông như biển rộng sông dài Anh đã cứu em thoát khỏi dòng nhớ nhục Lại còn trái lòng thương tưởng lòng bằng yêu như không thương thì anh cũng không ân hận vì anh đã làm cho ma nó Dù nó bớt thương anh Thì anh cũng cảm lòng Kỳ mình Tại sao đến bây giờ Mình lại muốn nói cho con nó biết sự thật Tại vì lúc nó còn nhỏ Anh giấu để mà nuôi nó Thì chẳng có lỗi gì hết Còn bây giờ nó lớn rồi nếu anh tiếp tục giấu nữa Tức là Anh đã đoạn tình phụ tử của nó Để giành quyền làm cha Cho nên Anh ái nái lắm em mà Nhưng cha ruột của nó Có nên thân gì mà nói cho nó biết chứ Dù nên thân hay là không nên thân Thì cũng là cha ruột của nó Cha nó có lỗi với em Chứ đâu có lỗi gì với nó đâu không Cha nó đã bỏ nó Không thèm nhìn nó Không nuôi dưỡng nó Như vậy mà không có lỗi với nó hay sao chứ Nhưng mà dù có lỗi với nó Nó cũng không được quyền phán xét hay hờn trách cha nó Vì nghĩ vậy cho nên 
Anh muốn nói cho nó biết rõ sự thật em mà Mình Mình ơi sự nhốt nhơ của tôi Đã được che giấu suốt hai mươi mấy năm dài Giờ mình nói ra làm gì Cho con nó thêm buồn Thêm tôi Ta cứ để cho qua khứ thương đau Trôi vào quên lãng chỉ nhắc nhớ Làm chi cho thêm khổ thêm sâu Và nó chỉ biết rằng mình chính là cha Em xin mình đừng một miệng nói ra Nếu thằng hai mà biết rằng tôi gì Em sợ nó sẽ rơi đi lòng tin nề Thì làm sao em dám nhìn con hay ngước mặt nhìn đời nói cũng phải nếu anh vì sự hiếu nghĩa của con thì phạm vào danh giá của vợ thôi thì anh đành câm lặng chỉ xin em hãy thấu hiểu cho lòng anh em rất hiểu mình và chỉ mình em Mình là người giàu lòng nhưng ai Nên mới lắm tội tình vô kẻ khác đi xa Mình đã làm tròn một phần người chồng cùng trách nhiệm làm cha Hơi mười năm qua mình đã tròn lời đã Cho dù thằng lắm nó có thuốc dòng bát mèo Chắc nó chẳng giống tình mà phụ bỏ nghe dẫu đến cuối đời nó cũng chỉ có một người cha đã bồng ẩm ba năm và tạo tận núi dương em xin mình hãy một lòng thương tưởng đừng nghĩ ngại điều gì mà tôi nghiệp cho con thôi từ đây anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện cũ nữa để cho em phải buồn Chủ nhà đâu? Ra nhận dây thép đi Ờ Cảm ơn cậu Chuyện gì đó em? Ý, mình ơi Dây thép của thằng hai Nó đã thi đậu Và được bổ làm quan kinh lý rồi Vậy hả? Ba ngày nữa nó sẽ về tới Ờ, <cười> ừ, em coi coi nó được bổ đi làm ở đâu vậy em Dạ Ở làng Vĩnh Lợi Làng Vĩnh Lợi ở... Làng Vĩnh Lợi là quê của cô ba Hà Em cậu hai bảo là vợ của Hương Chủ quan, Còn làng Vĩnh Thạnh Xác với Vĩnh Lợi là quê của cậu hai bảo Mình ơi Vậy thì nguy lắm Rủi người ta nhìn biết nó thì sao à, Không có đâu Em khéo lo xa Đến đội nó còn không biết rõ thân thế của nó Thì làm sao mà người ta biết được chứ Vậy thì mình phải nhớ Không được tiết lộ bất cứ một chuyện gì Về gốc rễ của con ừ, ừ, Anh nhớ Em yên tâm đi Anh nhớ mà Bây giờ Mình hãy cho người đem cái dây thép này Đến nhà vợ chồng chị hai Để chỉ mừng cho cháu Ừ Việc đó em để anh lo được rồi Còn nữa Mình sẽ bàn với chị hai Tìm nơi nào xứng đáng Để lo bề gia thức cho con ừ. Má nó khỏi cần lo việc đó Sao vậy mình Con mình 
làm đến quan kinh lý thì thiếu gì chỗ tử tế họ nài họ gả con anh sợ đồ đây á họ dành họ gả báo hại thằng nhỏ lúng túng không biết chọn đứa nào nữa đó <cười> vậy thì mình cứ để cho nó lựa hệ nó thích chỗ nào á thì mình cưới chỗ đó ừ, đúng đó nếu nó chịu chỗ nào á thì mình phải cưới cho bằng được bất kể giàu hay nghèo hay là người đó quyền thế sao cũng được mà bây giờ mình hãy đến nhà chị hai để báo tin mừng về thằng hai đi ờ được rồi về yeah. anh đi nghe không ông à ông thấy quan kinh lý lâm như thế nào ừ bà hỏi thế nào là thế nào là có đàng hoàng có xứng đáng để mình tìm giúp cho ổng một bà kinh lý hay là không bà hỏi gì chi vậy thì ông cứ nói trước tạm nghĩa của ông đi rồi tôi sẽ nói cái dự định của tôi cho ông biết sao ừ. nhận xét một người mà không có mặt người đó ở đây thì có khác nào nói lén nói xấu họ không sao đâu tôi có ý tốt mà được vậy á thì tôi nói theo tôi thấy á thì quan kinh lý lầm là người đáng mến tuổi trẻ tài cao mà khiêm tốn tài đức song toàn nhưng chẳng có tự cao nên được chúng dân thương tình nếu mà tôi có một đứa con thì tôi gả liền cho kinh lý lâm tuy mình không con nhưng có cháu ruột à là con lễ kiều con của ông hai phải vì tôi thấy thương ông kinh lý quá chừng à nên tôi tính bàn với ông Mình làm mai dông gả phúc con Kiều Cho nó nương nhờ tâm thân Rồi ông Kinh Lý ông không chịu thì sao? Chắc chắn là phải chịu Vì cháu mình nó xinh đẹp nết na Lại là con của một ông hội đồng giàu có Thì có gì mà không xứng đáng làm vợ của ông chứ <cười> Nhưng còn anh hai Chị hai biết ảnh với chị có nghĩ như mình hay không việc đó ông cứ để tôi tôi thấy đốt đuốc đi tìm khắp cái làng vĩnh lợi này cũng không kiếm được một người như ông kinh lý thôi nếu vậy thì tùy bà à, bữa nào à, mình đến nhà mình bàn với ảnh chỉ coi sao phải đó ý hình như là chị hai tới kìa ờ à, chị chứ ai chị hai chị đâu mà sớm quá vậy à tôi đi chợ Nhân tiện à, ghé thăm cô dưỡng với mà Ngồi đi chị Mai quá Vợ chồng em tính đi ra nhà chị Không ngờ chị vô đây À có chuyện này vui lắm Chuyện gì mà vui ừ, Hoàng Kinh Lý mới tới hổm dài Để đo đất ở trong làng mình quan Kinh Lý đến đo đất thì có gì mà vui À à, à. Hay là ổng đã đo xong mấy chục mẫu ruộng của tôi ở đây rồi phải không? Ờ, à, không có phải vậy Ý nhà em muốn nói là Ông Kinh Lý này á Ông mới có hai mươi mấy tuổi đâu Mà rất dễ thương Đã làm quan lớn lại chưa có gia đình Người ta thì chưa có vợ con Tôi đâu có chính giác Biết làm chi cho thêm phiền Hai à bởi vì chúng em thấy con kiều đã lớn rồi mà chưa kén được ai cho nên mới tính làm mai không ăn tiền <cười> người ta mới tới mà sao cô hấp tấp vậy chưa biết rõ ràng đã tính chuyện làm mai tại vì ông thường tới đây nên em biết rõ về ông kinh lý này <cười> vậy chứ gia đình ông kinh lý có giàu không em á chưa có hỏi nhưng cha mẹ người ta đã dám cho con ăn học đến nơi đến chốn thì chắc cũng khá giả chứ không có nghèo đâu chị hai à chị từng nói là chị muốn gả con kiều cho người làm việc quan có học thức và biết lễ nghĩa chứ không dám gả cho con nhà giàu mà dốt nát như chồng con diệu mà chị quên sao tôi nhớ chứ à, <cười> Nhưng nếu làm việc quan mà cha mẹ giàu thì... <cười> Càng tốt chứ sao? Đằng vậy, nhưng hết chị thấy mặt ổng, nhà ổng nói chuyện thì chị sẽ chịu gả con kiều liền. 
gã con lấy chồng á là việc hệ trọng tôi phải bàn kỹ với ông nhà tôi rồi tôi mới tính được ừ, thôi được rồi hay là như thế này ngày mốt á là ngày chủ nhật à, tôi sẽ mời ông kinh lý tới đây dùng cơm để anh chị dẫn con kiều ra chơi mà coi mắt ổng á hay lắm <cười> Trời ơi, dưỡng nó thì thiệt là thông minh nè nghe Tôi sẽ bạn với nhà tôi Và dẫn luôn con Kiều ra đây Nếu mà thấy được Thì mình sẽ tạo cơ hội cho hai đứa nó gặp riêng Để mà Tìm hiểu nó đi Nhai Nhưng phải nhớ là không được tiết lộ Chứ đứa nào nó biết rõ ý định của mình Được mà Chúng ta hãy quyết định như vậy đi ha Con chào cô, chào Dượng Cháu Kiều, ba má cháu đâu? Ba má cháu kìa Anh hai, chị hai Nè, nói cho cô Dượng biết nghe Ngồi xe ngựa bảy tám cây số từ Vĩnh Thạnh qua đây Nó dằn, nó sốc làm tôi đói bụng lắm rồi đó Chẳng hay mấy người định cho chúng tôi ăn cái gì đây <cười> Muốn gì cũng có hết á Nếu anh chị đừng có đòi ăn gan rồng nè Hay là khô lân, chả phụng là được rồi Ơ kìa 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 Ông tới kìa à, Để em ra đón ông à. Dạ Chào ông Kinh Lý Kính chào ông Hương Chủ Tôi vừa đi đôi đất mới về Nên rất mệt Nhưng vì lỡ hứa với ông bà Hương Chủ Nên phải ráng tới đây à, Vậy thì quý lắm à, Mời mời quan Kinh Lý vào nhà Xin giới thiệu với quan Kinh Lý à, Đây là anh hội đồng bảo anh ruột của nhà tôi ờ, còn đây là đây là chị hội đồng dạ yeah. dạ kính chào hai bác hội đồng được biết hai bác cháu rất vinh hạnh <cười> mời quan kinh lý ngồi cảm ơn bác chẳng hay hai bác ở làng nào vậy tôi ở ngoài vĩnh thạnh á làng vĩnh thạnh phải rồi <cười> làng vĩnh thạnh giáp ranh với làng vĩnh lợi đúng luôn đo đạt ở đây xong cháu sẽ đo luôn ở vĩnh thạnh chừng đó chắc sẽ có nhiều dịp đến nhà bác làm phiền hai bác <cười> trời ơi không có hề gì à, lúc nào rảnh à, mời quan kinh lý với dượng hương chủ ra nhà tôi chơi dạ cơm nước xong hết rồi xin mời quý vị qua đây Sao mà thỉnh soạn quá vậy Thì <cười> đâu có gì đâu à, Chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà Nhưng tôi hơi nghi ngờ Tôi thấy hình như là Bữa nay ông hương chủ Có vẻ lạ lùng Chắc là ông có giấu tôi chuyện gì Nên ngày hôm nay Khác xa hôm qua không giống ngày hôm kia Nếu mà có việc xin ông nói thật Tôi hết thân tâm thì Tôi ăn mới ngon Dạ, tôi đâu có dám giấu giếm chuyện gì Bữa nay tôi đã gặp anh hội đồng Cùng bà ra đây đi chợ dòng ông quê sẵn dịp ghé thăm Nên tôi mới cầm lại để mà đại tiện ừ, Chứ chẳng có gì xin chớ khoan Ờ, à, sự thật là như vậy đó Xin quan Kinh Lý chứ e ngại Bây giờ mời quan Kinh Lý nhập tiệc Tôi tên Lâm Xin ông bà hương chủ với hai bác cứ gọi tên Và coi như con cháu trong nhà Đừng gọi quan kinh lý làm tôi ngại lắm ừ, Đâu có được Lễ nghi á thì phải giữ cho đúng À mời quan kinh lý Mời anh chị à, Xin xin quý vị cứ tự nhiên nha Dạ cảm ơn Trong nhà nếu còn ai Xin ông hương chủ mời ra ăn luôn thể Ờ à, không không Đâu có còn ai đâu Tôi tôi vừa thấy có ai ở bên trong kia nữa mà À, đó là con gái út của tôi Dạ, vậy, vậy bác mời cô út ra ăn luôn thể Nó lớn rồi, mà mắc cỡ lắm à, Không có dám ra ngồi ăn chung với khách đâu Kể như người trong nhà cả mà Nếu khách sáo như vậy thì cháu ăn sao ngon Được rồi Út à, Út Dạ Con lấy thêm chén đũa ra ăn cơm luôn đi con Dạ Ba má với cô Dượng ăn trước đi Con ăn sao cũng được mà Con mau ra ăn đi 
Nếu không á thì à, Thì quan Kinh Lý sẽ giận đó à Dạ Mời cô Út ngồi Cảm ơn quan ừ, Tuổi của tôi đáng làm anh của cô thôi Cô gọi là anh Lâm được rồi Nếu gọi tôi là quan này quan nọ Thì tôi sẽ bị giảm thọ đó <cười> <cười> Em không dám À, à, bây giờ mời quan kinh lý à, dùng rượu khai vị Xin lỗi ông hương chủ Tôi không uống được rượu Ây à, Không uống nhiều thì uống ít Uống chút đỉnh ăn cơm mới ngon quan kinh lý à Dạ không dám Đây là điều mà ba má tôi nghiêm cấm Dù uống ít Tôi cũng không được phép thử qua Tốt quá Vậy thì xin mời Mời tất cả dùng bữa đi Cảm ơn bác hội đồng đây <cười> cái càng nó cua này ha thịt nhiều ngon dữ lắm à, xin mời quan kinh lý <cười> dạ cảm ơn bác tôi xin nhường món này lại cho cô út nè à, à, em cảm ơn quan kinh lý cô út à cô cho tôi xin mấy tiếng quan kinh lý đó đi vậy em xin cảm ơn ông kinh lý Trời ơi, bộ tôi già lắm sao mà kêu bằng ông dữ vậy Dạ, em cảm ơn anh Kinh Lý <cười> Tôi tên Lâm chứ không phải là tên Kinh Lý đâu Dạ, cảm ơn Anh Lâm Dạ, anh Lâm Đúng rồi đó, vậy có phải dễ nghe hơn không? Mời cô Út Dạ, xin lỗi bác hội đồng Có việc gì mà bác nhìn cháu dữ vậy? À, 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 xin lỗi quan Kinh Lý nghe Tôi thấy quan Kinh Lý có vẻ hơi quen quen Đúng rồi, hình như giống nè, giống nè, à, Đừng à. có thấy sang mà bắt Hoàng làm họ đó nghe ông Trời ơi, tôi nói thiệt mà à, <cười> Chẳng hay quan Kinh Lý gốc gác ở đâu vậy? Dạ, cháu ở làng Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu Bạc Liêu đất tốt Chắc ông bà ở nhà làm ăn kha lắm ha Bà má cháu chỉ có vài chục mẫu đất à. Đủ để làm mà thôi bác à Vài chục mẫu đất thôi hả Trời ơi Vậy là cũng khá giả lắm rồi đó ha Chẳng hay quan Kinh Lý có bao nhiêu anh em vậy Dạ ba má cháu chỉ có một mình cháu à, Dạ thưa quan Kinh Lý Tôi hỏi điều này có khi là không có phải À, chẳng hay à, ông bà thân sinh à, có định nơi nào cho quan kinh lý hay chưa Dạ chưa Nhưng bà má cháu có nói rằng Tuy cháu đã lớn khôn Và ba má cháu muốn có con dâu Nhưng không ép cháu bao giờ mà để cho cháu chọn quyền lựa chọn Khi thấy nơi nào thích hợp Là ba má cháu sẽ phụng ưng Cho cháu được tội nguyện Vậy thì ngay bây giờ Nếu mà quan kinh lý Có cần chọn một người Để để làm bạn tri kỷ Dạ thì sao bà hương chủ Thì tôi sẽ làm mai Cho cho một nàng kiều nữ Dạ cảm ơn bà Dạ cháu à Tôi tôi không có lấy đầu heo đâu Mà chỉ làm mái giống Dạ thưa bà hương chủ Nhưng nàng kiều nữ đó là ai vậy Bí mật Sau này rồi sẽ biết Bây giờ cơm nước xong rồi à, Xin mời tất cả hãy vào trong Chúng ta đánh bài à, Xin lỗi Cháu không biết đánh bài Hoàng Kinh Lý không biết đánh bài gì hết sao Dạ không Từ nhỏ đến giờ Cháu chưa từng cầm lá bài bao giờ Hai bác với ông bà hương chủ đánh đi Cháu ngồi xem Trời ơi như vậy có sao tiện ừ, Không có sao đâu Anh chị hai Và nhà tôi cứ vào trong đánh bài đi À, tôi sẽ ở đây tiếp chuyện với ông Hoàng Kinh Lý Đi đi, đi đi mà 
à, 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 à. À, vậy thì à, chúng tôi à, không khách sáo đâu à, ở đây à, vẫn cứ tùy tùy nghi xử sự nghe em biết mà xin hoàng kinh lý tự nhiên nghe dạ cháu cũng xin phép chiếu từ à, khoan 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 đã à, hoàng kinh lý hoàng kinh lý ăn cái cây à, à, rồi hả về chờ tôi chút nha Dưỡng ba của em bận đánh bài Nên nhờ em thay mặt để mời Quang à, à, Dạ không Mời anh ăn trái cây Dạ cảm ơn cô Út ừ, Em không phải tên Út Ủa Vậy chứ em tên gì <cười> Em tên Kiều Kiều Tên em nghe Đẹp và dễ thương lắm Thật vậy hả anh Phải Tên đẹp lắm em ơi Và lần đầu tiên trong đời Mà cũng là lần đầu tiên gặp em Bỗng nhiên anh thấy lòng bâng khuôn sao xuyên Tâm tư anh ngập tràn lưu lương Và anh mong mình sẽ biến thành cánh bước để được dần quanh một cánh ni hoa hồng với bao lời muốn trao mà như tự thở nào anh nghe hằng mơ ước thì ra hôm nay anh gặp người anh đã từng ước mơ lời của anh đã làm cho em chất chồng mến thương à. và lần đầu tiên con tim khẽ rung cho sóng tình dân cao tại sao hôm nay à, mình mới gặp nhau đã cùng dương dương Anh Lâm Xin anh đừng dội nói tiếng yêu đương Khi chúng mình chỉ vừa gặp nhau Trong phút giây ngắn ngùi Và đừng dội hứa suốt đời bên nhau Mà để khổ cho nhau Khi đến mai sau lời hứa tàn mau như chiếc lá bên đường mà để cho em phải khổ đau rồi nhà phúc phải hương vì khi sáng lên rồi thì con bướm đà bay mất để qua phải héo sầu với các bụi thời gian Tại sao vừa gặp nhau thì mình đã cảm thương nhau Hay mình đã gặp nhau từ kiếp Từng sai đánh bên nhau và từng đinh ước Rồi phải lìa xa và tắt ngộ nơi này Hãy subscribe 
tình cảm đầu tiên mà anh dành cho em sẽ mãi mãi đậm sâu chứ không bao giờ phai nhà xin em hãy đáp lại tình anh cho chúng mình được tròn câu duyên kiếp và sẽ bên nhau cho đến phút sau cùng nếu em từ chối lời anh thì anh sẽ ra về và anh sẽ đi thật xa mà chẳng bao giờ trở lại con đường cũng u buồn làm ta ngắt tim anh còn em em ban cho anh một tiếng yêu anh sẽ viết thơ về cho ba với má xin người mau đến đây chu toàn nguyện ước để anh và em sớm nên nghĩa vợ chồng Thật như vậy không anh Anh không bao giờ dối gạt em Vậy thì em nói đây Em <cười> Em nói đi Em muốn nói sao à, Em muốn nói là Là sao Em cũng đã Yêu anh Kiều em Xong xuôi hết chưa bà Xong hết rồi Chỉ còn chờ nó đến là nhập tiệc Bà có biểu con Kiều sửa soạn chưa Ồ ông khỏi lo Con gái đang yêu thì đứa nào cũng biết làm đẹp hết á Để cho người người yêu nó nhắn nhìn Không hiểu sao tôi thấy thương thằng Lâm đâu quá Vừa thấy mặt là đã thương liền à. Dường như tôi với nó có quen nhau từ kiếp trước cho nên tôi không muốn chuyện hôn nhân của nó Và con Kiều bị thất bại Ồ, nó xui không à Làm sao mà thất bại được Trong khi hai đứa nó đã thương nhau rồi Bộ bà quên là dượng ba quan đã ngầm cho mình biết là Ba má của thằng Lâm đã gửi thơ kêu nó về Bạc Liêu Để coi mắt con gái ông chủ tiệm vàng hay sao Nhớ sao không nhớ Nhưng mà thằng Lâm á đã từng nói là cha mẹ nó Để cho nó tự do chọn lựa Người bạn trăm năm mà Đành là vậy Nhưng bà Suy nghĩ lại tôi thấy rất băn khoăn Vì xét con người của kinh lý lắm Rất là chi hiếu kính nệ mẹ cha Sợ nó dân theo cho sống thân đẹp giả Thì con kiều phải gian dở lương duyên Làm sao kiếm được người như kinh lý lắm Vậy ông tính thế nào Hãy nói cho tôi nghe Mình phải làm gì cho con dạng ước mơ Bà hãy an tâm để cho tôi lo Liệu tôi đã toan tính và nghĩ ra cách này Mình sẽ an bài cho nó uống sai Rồi rút lui cho hai đứa nó tâm sự Với sự cận kề của lửa với rơm Làm sao tránh khỏi được việc trao tình <cười> Nếu lỡ xảy ra chuyện mà không có tốt đẹp á thì đứa thua thiệt là con của mình Nhưng thằng Lâm nó là đứa ngoan hiền Sẽ không chối bỏ việc nó đã làm ra à... Được rồi Ông muốn làm gì thì làm Miễn có kết quả tốt thì thôi Ngược lại á Lòng giết chết mẹ con tôi đó nha Bà yên tâm đi Tôi không để cho con Kiều bị thiệt thòi đâu <cười> Bà ơi Thằng Lâm nó tới kìa À Kiều ơi Dạ Anh Lâm của con tới rồi đó Dạ dạ con ra ngay con ra ngay Anh Lâm Chào em Con kính chào hai bác Chào cháu mời cháu ngồi Cảm ơn bác à, Hai bác lại cho con ăn nữa rồi Thấy cháu ở có một mình à Thiếu người chăm sóc nên à, bác biểu con Kiều lo việc bồi dưỡng cho cháu đó Vậy những món ăn này là... Trời ơi thì do chính tay con gái cưng của bác nó làm ra đi mà đáy đó <cười> Anh xin cảm ơn em Anh khỏi cảm ơn, miễn anh ăn nhiều là em vui rồi Không những ăn nhiều mà còn phải uống nhiều nữa Cái mặt này uống dữ lắm nè, phải không con? Dạ phải Nhưng anh đâu biết uống rượu đâu 
coi kìa Hôm nay anh hãy phá lệ một lần cho ba em vui đi Có được không anh? Cũng được à, Vậy mới không phụ lòng của bác Nào Bây giờ chúng ta bắt đầu nhập tiệc nha Bà với con Kiều uống cho vui nha Mời tất cả nâng ly Dạ mời hai bác Mời em Đàng hoàng chút đi bà à, à. Ê, sao, sao vậy? Sao sặc vậy? Sao thế thế nào cháu? Hả? Dạ Dạ rượu thơm ngon lắm Ngon sao sặc Nhưng vì cháu không có quen à. Nên thấy nó nóng cổ lắm à. Nửa ho nữa Rượu nếp hảo hạng đó Uống lâu sai mà lỡ sai thì à, Không có nhức đầu Vậy cháu hãy uống đi cho đến lúc mềm môi Uống dạ. đi cháu dạ. Ly thứ hai mừng cháu đến đây Cháu uống đi cho thêm sáng khoái Để tìm vị phúc mê say Biết cảm giác lần 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 Sẽ rủ ta chìm trong giấc mộng Cho hồn ta chấp cánh tung bay Để vui thỏa trong cơn khát vọng Mà lúc chưa say ta hằng ngốm mắt Đến khi đã sai ta sẽ được toại nguyện Vô ông Vô bạc Thầy bác ơi Cháu đã uống nhiều rồi Xin bác cứ tha dùm Nếu uống thêm nữa thì Cháu phải sai Ba Con xin ba đừng có ép anh lắm uống hoài Vì nếu anh sai đuổi Thì bữa tiệc chắc là mất vui làm bộ làm bộ sai <cười> mới có mấy ly mà sai xưa gì con nhưng mà ừ? con đã sai rồi thiệt không con uống không nổi nữa đâu phải không mới đó mà phê rồi ha <cười> à kiều à vậy à, con gấp thức ăn cho anh lâm đi con dạ anh à anh ăn đi rồi uống tiếp cảm ơn em cứ để anh đi cháu cháu ăn nhiều nhiều cho con kiều nó vui dạ xin bác cứ để cho cháu tự nhiên dạ à, tự nhiên ăn đi cháu nguyên con gà luộc á à, bác cho mình uống vài ly nữa cây bác hỏi thăm cháu một việc nghe việc gì vậy bác uống đi rồi bác hỏi mà vô cháu dạ. vô đó bác nghe nói hình như ba má cháu nhắn về lo việc hôn nhân phải không ừ. Dạ sao bác biết Thì bác nghe người ta nói là ba má cháu đã chọn con gái ông chủ tiệm vàng ở Bạc Liêu cho cháu rồi phải không Hả Dạ phải à, Rồi bây giờ cháu tính sao đây Dạ thưa bác Cháu Cháu không thể nào dâng theo lời ba má cháu được Anh Lâm à Việc quan trọng như vậy Tại sao anh không nói cho em biết Anh anh sợ em buồn Nếu có buồn thì chúng ta cùng chia sẻ Còn hơn là anh ôm ấp một mình Ây da à, 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 Bà ơi Sao bỗng dưng tôi thấy Khó chịu trong người quá Chắc bị cảm quá Bà vào trong cậu gió cho tôi nghe Vô... à, 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 Được được rồi à, Mới đó là trúng chó rồi đó hả ông à, Để tôi đưa ông vào nghe à, à, Cháu Lâm nghe cứ dùng tự nhiên nghe Kiều à Dạ Con hai bà má à, tiếp đẩy anh Lâm cho chú đáo nghe con Dạ Đi chứ Cái vụ cô con gái ông chủ tiệm vàng Chứ Không phải anh muốn giấu em đâu Anh không giấu em Mà tại sao đến hôm nay anh mới tỏ bài anh Lâm Hay là anh cố ý giấu em Để âm thầm về quê mà dâng theo ý của Ai đơn thân sinh Để cho anh trọn hiếu dẹn tình Bỏ em một mình ôm nỗi
mặt quay về Kiều ơi, anh sẽ quay đi khi trút hết tâm tư với người trong mong tương. Và anh sẽ nói với em bằng tiếng nói yêu đương tha thiết nhất trong. Nghịch cắn thăm sau thì hai chúng ta cũng chẳng xa rời Mà anh với em sẽ như hình với bóng Trọn cả kiếp này sẽ mãi cần kề nhau Nè đừng nghi ngờ lòng anh nữa kiều ơi Vì anh đã yêu em bằng tình yêu chân thật dù người ta đem đến tiền tài hay nhan sắc anh cũng vẹn giữ thủy chung chứ đâu dễ thay lòng đó là lời anh nói khi còn ở bên em biết đâu khi xa nhau anh sẽ thay lòng đổi dạ không mãi mãi anh sẽ yêu em mà không có trở ngại nào có thể chia rẽ tình đôi nữa được anh lâm nhờ gió mây chứng cho tấm lòng của hai đứa thể đến trọn đời cùng giữ mãi tình nhau kìa ơi ly rượu này như là ly rượu trao vui mà ta uống chung trong giờ hợp cần kể như hôm nay ta thành chồng vợ sẽ chẳng bao giờ có thể lìa xa uống đi em này như uống hương vị yêu đương nó sẽ thấm sâu vào tim và trang hòa vào mong và nó sẽ lưng lưu trọn đời trọn kiếp như em với anh mãi mãi chẳng chia lìa <cười> nghe em nói mà anh sung sướng quá vậy chúng ta hãy uống nữa đi Uống cho sai để mừng ngày đến nước Uống đi em Hai à Hôm qua vừa nhận được dây thép của con Là ba má thu xếp đến đây liền Sợ con trong Sao Có chuyện gì cần vậy Nói cho ba má nghe coi Ờ à, Con nói đi Tại sao con không về Để coi mắt con quê Con gái ông chủ tiệm vàng Kim Thành Mà con lại mời ba má đến đây về Xin ba má tha lỗi cho con Con không thể nào cứ con gái ông chủ tiệm vàng đó được Tại sao vậy hai Dạ Tại vì Chắc con sợ nó xấu xí phải không Con yên tâm đi Con quê mới 19 tuổi Rất xinh đẹp và rất thùy mị Tuy là con nhà giàu mà không kiêu căng Lại rất đảm đang Con mà giáp mặt với nó Là con sẽ thương nó liền hà Dạ thưa má Rất tiếc là con không thể nào cưới cô quê đó được Tại sao vậy hả con Tại vì Con Con sao Con đã lỡ thương một cô gái khác rồi Con đã thương đứa khác rồi sao Dạ phải Vậy con nhỏ đó là con của ai Cha mẹ làm cái nghề gì Ở đâu Tánh tình ra làm sao Con nói cho ba má biết đi Dạ thưa ba má Đấy là cô gái hỏi đủ các điều kiện cần thiết Cổ rất xinh xắn và rất thiền từ Cũng là con nhà giàu mà rất đảm đang 
Thanh hết con trang già sông rất trang hòa Chúng con đã thương nhau và nặng lời ước thề Dù cho ngàn trái cũng chẳng xa rời Nhưng nói là con ai, con hãy tỏ bài Nếu cha mẹ nó thương tình ba má cũng chiều con Dạ, ba má cô ta người làng Vĩnh Thành Ba của cô ấy đang làm hội đồng Người rất thương con và đã thuận tình Mời ba má đến nhà để gặp gỡ xui gia Vậy cha mẹ nó tên gì? Con hãy nói mau đi Cô ấy tên Kiều Mẹ tên Xuân Còn cha tên Hai Bảo Hả? Cha tên Hai Bảo Có phải Nó có người cô tên Hà Và người dưỡng tên Quang không? Dạ, dạ phải rồi nếu má có quen biết thì càng tốt Má ơi, má, 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 má cưới em Kiều cho con đi má Cầm ngay Ai à, anh dạ. Má Sao, sao má đánh con Má đánh con là tại vì Con không bao giờ được quyền yêu thương con nhỏ đó Thưa ba má Nếu là việc khác con không bao giờ dám cãi lời ba má Nhưng hôn nhân là việc hệ trong Xin ba má hãy thương con Mà cho phép con tròn ước vẹn nguyện Vì quá lần gặp gỡ đầu tiên con đã lỡ thương rồi Người con gái này thật là dễ thương Đã thật lòng đã lại tình cho Nếu như ba má chối từ Thì con phải đớn Việc này là không thấy chiều con Nghe lời ba má một lần Hãy đang quên người con thương Nhưng vì sao chưa từng biết mặt Mà ba má đã dội chối từ Làm cho con tan nát cả tim đầu vỡ tan lâm ơi đến nước này thì má không thể nào giấu con được nữa má muốn nói cho con biết là má em cứ nói cho nó biết đi rồi có ra sao thì anh cũng cam đành nói đi em phải em phải nói cho con nó biết Thà em giữ xấu hổ Chứ không thể để cho con mình làm việc loạn luân nữa Má Việc gì mà nghiêm trọng vậy Má hãy nói đi Má hãy nói cho con biết đi má Má nói đi Lâm ơi Má muốn nói cho con biết rằng Vào những năm tháng xa xưa Có một người con gái hiền hòa Đã từng xây đắp giấc mơ đầu tiên thật là tươi đẹp Nhưng vì tình đời đen bạc mà nó phải chôn kính mộng ước tuổi qua niên và ôm ấp nỗi đớn đau suốt hai mươi mấy năm dài và niềm đau cứ nhân lớn theo tháng theo ngày bởi cuộc đời nó đã bị người dùi dập mà hậu quả 
sao cùng là mang nặng một đứa con tác giả bào thai thì lạnh mặt quay đi mẹ của thủ phạm thì đuổi nhà lấy đất khiến cho người con gái không còn gì để mất nam đình quyên sinh để dình biệt cuộc đời vậy thì tội nghiệp cho người con gái đó quá đã bị người ta làm nhục cho đến mang thai lại còn bị rủi nhà lấy đất thử hỏi làm sao người đó có thể bon chen với đời để nuôi nấng một đứa con ngoan được lâm ơi vậy mà người con gái đó phải kêu dài cuộc sống trong tôi nhục đắng cay vì lâm ruột của mình thừa nhận để giấc nó lớn từ một dũng bùng như lắm ơi đứa con bị phụ bỏ đó là cô người con gái đáng thương kia chính là mơ kẻ làm nhục má chính là hãy bảo và ba nuôi con đã bảo chính là ba ruột của con còn ước kiều chính là là em một cha khác mẹ với con tôi vậy sao đến bây giờ má mới nói cho con không biết tại sao vậy má tại sao vậy ba tại sao vậy hai ơi câu chuyện đau lòng đó ba đã giấu kín vì sợ má con buồn nên chẳng dám nói ra suốt hai mươi năm trời bà đã giấu để nuôi con chứ không phải vì muốn giành quyền làm cha mà bà nhẫn tâm đoạn lìa tình phụ tư không ngờ cái muốn lặng mà gió chẳng để nên mới xui khiến con trở về quê cũ để rồi yêu lầm cho vương giàu khổ lụy bây giờ thì con đã có tường thân thế vậy con hãy đi câu chuyện tình buồn con phải cắt đứt ngay mối tình loạn luân và hãy chăm xa ngôi nhà của ai bao đừng bao giờ gặp lại em con nữa cứ để nó hiểu lầm con giống phụ tình Dông phụ tình yêu Thay vì người ta đã phụ bỏ nghĩa ân Mà má phải chuốc lấy đắng cay Suốt hai mươi mấy năm dài đúng đần Và bây giờ Thì thế hệ thứ hai Phải ganh lây bao nỗi quan khi không biết làm mẹ sao rửa sạch tối tình vì đã lỡ yêu nhau và trao ước hẹn ban đầu cũng vì người cha chối từ trách nhiệm mà làm khổ và làm hại với đời con một phút mê say mà cả đời ân hận trời ơi ba nghĩ xa trái tôi đã nghe lầm lầm ơi có phải là Bye.
phải vậy không hả Lâm Không Chúng con chưa làm điều gì trái đạo Nhưng chúng con đã từng kề cận tên nhau Vì bao nhiêu đó thôi con cũng rất là ân hận rồi Con đau lòng lòng Con biết phải làm sao đây Hả ba Hả ba Con xấu hổ quá Con xấu hổ quá Con không dám nhìn mặt ai hơn Lâm ơi Dạ thưa ông Có cha của quan Kinh Lý xin cần gặp ông Cái gì Cha của quan Kinh Lý tới hả Trời ơi xong mời vô đi mà còn trình báo cái gì nữa Lẹ đi Tụi bay đâu Lo trà nước lẹ lên cho ông tiếp khách nha Quen quá mà trà nước gì cho nó mất công Ây đâu có được Dù sao thì ông đây cũng là là, là... <cười> Tôi đã nói là người quen mà Bộ không nhận ra sao Hai cương phải không <cười> Hai chục năm rồi Mà ông còn nhận ra tôi trí nhớ của ông cũng còn tốt lắm chứ <cười> Nói gì quan Kinh Lý Lâm là con của <cười> Thật bất ngờ quá Hai mươi năm không gặp Bây giờ ông đã là cha của một quan Kinh Lý Quyền Vi Sang Cả Trò đời dâu bể mà ông Nhưng chuyện của tôi á Cũng không có gì là lạ Vì ông bà mình có nói Hết cơn bỉ cực á, Tới hồi thới lai mà Còn chuyện của ông mới là lạ chứ Ăn ở bất nhân thất đức vậy á, Mà bây giờ vẫn ăn sung mặt sướng như ai <cười> Thiệt là trời cao không có mắt mà Thôi mà anh hai Chuyện xưa rồi anh nhắc lại làm cái gì Ta chỉ nên biết rằng hôm nay Mình gặp nhau trong hoàn cảnh bất ngờ Thì hai cùng nhau tính chuyện bây giờ Ông đã là người giàu sáng địa vị Và tôi vẫn là hàng thế thiện danh gia Hoàng kinh lý giới tôi cũng đâu còn xa lạ thôi Thì xin ông cũng mát lòng mát già Để hai gia đình thêm gần gũi cùng nhau đó là nguyên nhân khiến tôi lặn lội Từ bạc liêu sang đây tìm ông mà nói chuyện Giữa hai gia đình chung có nhiều ân quan Thì đừng nên buộc đàn cho khổ bọn đầu xanh Nhưng con của ông đã sâu nặng hơn tình Nên đã bằng lòng sánh duyên cùng con tôi Chuyện kết không gia thì sẽ không bao giờ Dù trời đất lấy tâm tôi vẫn quyết cấm ngăn nhưng mà giữa hai gia đình chúng ta rất là môn đăng hộ đối Và bọn trẻ thì lại rất thương nhau Tại sao ông lại cấm chúng yêu nhau chứ Hả? Ông có biết mẹ của thằng Lâm là ai không? Ờ à, 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 thì mẹ nói là, là là vợ của ông chứ là ai? Vậy ông có biết vợ của tôi là ai không? Ờ à, thì Hỏi lãng nhách Lại là làm sao biết? <cười> Phải rồi à, Làm sao mà ông biết sao được Vợ của tôi là cô Lan Lan nào là người đã bị ông bỏ rơi từ 20 năm về trước Lan là vợ ông Lan là mẹ Quang Kinh Lý Nói gì Quang Kinh Lý chính là, là chính là con ruột của ông đó Hả? Trời ơi Thằng Lâm là con ruột của tôi con Kiều cũng là con ruột của tôi Và hai đứa nó yêu Không Không thể nào có chuyện nói được Ông nói lão Ông nói lão Nói lão Không Đó là sự thật Nếu Ông vẫn chưa tin Thì Ông hãy theo tôi Đi gặp Người xưa Người đã khổ đau Ôm đứa con thơ Để cùng đến bây giờ nhưng ai có ngờ dấu biển khôn lường gieo cánh đỏ đường cũng tại nơi ông đã làm kẻ phụ dâm và đạp thủy chung để cho con ông giờ đây phải lắm 
cánh đoạn tường Trời ơi sự thật phơi bày như sấm nổ ngang tay Và mặt đất dưới chân tôi dường như sụp đổ có phải tại ngày xưa tôi gieo mầm tội lỗi để giờ đây các con tôi vương quan trai đau buồn giọt máu ngày xưa nay về lại cõi buồn thì trời cao lại bày trò dấu bề để quyết nhục tâm tình gặp ngang trái quan kiên vừa nghe qua tâm trí tôi đậu điên suýt chút nữa tôi biến thành loài cầm thú khi tôi âm thầm sắp bày ra cảnh ngộ cho hai đứa con tôi phải dương lấy tội tình cũng may cũng may là mọi chuyện không diễn ra đúng theo ý đồ đen tối của ông chứ nếu không thì nếu không thì giờ này đã dở cười dở khóc rồi tôi có tội mẹ con của lan nhiều lắm ông à tôi không biết có phải là ông đã thật lòng sám hối hay không hay đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi nhưng thôi khi lìa bỏ nơi này để cất bước ra đi Tôi và Lan đã thề là sẽ không quay trở lại Và tôi với ông cũng cách xa mãi mãi Không dương bận gì ấm quan của ngày xưa Tôi chỉ muốn ông hãy bình tâm sáng suốt Đừng để các con phải vừa lấy đoạn trường dù sao thì tôi cũng là con người Đến đâu thể để cho luân thường đau lòng Chỉ xin ông nhắn lại với Lan Rằng mong Lan ta thư cho tội tình ngày xưa à, Tôi cũng không hẹp lượng gì mà không nhắc lại Bổn phận của tôi đã xong Bây giờ xin phép tôi về Chào cô à, Chắc có lẽ ở đây là cô Kiều Dạ phải Dạ xin lỗi Còn ông đây là à, Tôi là à, Mà tôi là ai vậy ông <cười> Bác hỏi ngộ quá à Chẳng lẽ à, Bác là ai Mà bác cũng không biết nữa sao <cười> Tại vì tôi không biết ba của cô Ông có <cười> Kiều, Kiều à Ông đây chính là Cha của thằng Lâm đó Hả? Bác là... Dạ, c con xin chào bác Vậy mà nãy giờ bác không nói <cười> Gặp bác ở đây, con mừng ghê vậy đó Khoan, khoan dội mừng đã con Thôi bác về nghe Coi kìa, sao bác lại về Bác tới thăm ba má con Thì ở lại chơi vài bữa để ba má con được hầu tiếp bác chứ Ba ấy đến đây không phải để thăm ba má đâu con Vậy Ba ấy đến đây để làm gì Ba nói đi ba Ba nói đi Ba ấy đến đây để trả lời cho ba biết rằng Ba ấy không bằng lòng Cưới con cho thằng lắm Không bằng lòng Tại sao vậy ba? Ờ, ờ, tại, tại vì... Uh, tại sao vậy ông? Trời ơi, sao hỏi hoài vậy? Ông cứ nói thẳng là tại vì thằng Lâm sắp cưới cô gái khác. Ờ, 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 đúng đó con. Không, anh Lâm không bao giờ lừa dối con. Anh Lâm nói thế sẽ cưới con làm vợ mà Anh không phản bội con đâu Không bao giờ đâu mà 
như con ơi Đó chính là sự thật đó con à Không Sự thật không phải do anh Lâm thay lòng đổi ra Mà sự thật là chúng tôi bị ép uồng đã yêu nhau bằng rung đồng trái tim mình chính hai bác đã bày trò chia quyền sẽ thuy buộc anh lâm phải phụ bỏ tình tôi để cho tôi phải lỡ nợ lỡ duyên còn anh lâm thì phải âm thầm thốt hơn sao nỡ gieo chi đoạn trường cay đắng để hai mai đầu xanh phải đau khổ muôn đời con ơi làm sao mà nói được nên lời để cho con hiểu mà đừng hờn đừng trách dù sao thì cũng khổ có một lần thôi chớ ngại ngần sự thật bài quân sự thật sự thật gì bác hãy cứ nói ra đi bác nói đi tại sao con và anh lâm không thể là chồng là vợ tại sao hả bác tại vì tại vì sao bác nói đi tại vì thằng lâm thằng lâm nó chính là đừng đừng anh hai ơi là anh cùng cha khác mẹ với con đó ba bác nói anh lâm ba sự thật không phải như vậy không ba phải không ba đó chính là sự thật ba ba là lan ủa sao mình với con cũng tới đây vậy Má biết ba tới đây Má sợ xảy ra chuyện Nên Anh Lâm Kìa ơi Khi hiểu ra sự thật Anh vô cùng khiếp đảm Và rất sợ đối mặt với em Nhưng sự thật vẫn là sự thật Má anh và ba em ngày xưa Đã từng ăn ở với nhau Rồi sau đó tạo ra anh Và chúng ta Chúng ta chính là Anh em cùng cha khác mẹ nó kìa Lỗi tại ba hết Nếu ngày xưa ba không bỏ rơi mẹ con của con Thì bây giờ Các con đâu có khổ sở gì vậy Ba có tội Ba là kẻ có tội Có tội Nhưng bây giờ bao nhiêu tội tình điều đó xuống chúng con nè Ba ơi ba giết con rồi Ba giết con rồi Kiều ơi Kêu Kêu Tôi những tưởng cái dĩ giả ngày xưa Cái tội lỗi của ông sẽ chôn vùi theo năm tháng Nhưng không ngờ Chính tội lỗi ngày xưa của ông Bây giờ lại làm khổ các con ông Lâm ơi Má không cấm đoán con Nếu như con muốn nhìn cha Dù sao Đó cũng là người đã tạo ra con Lâm Con của ba Lâm Con Công là công Tội là tội Ở đời công tội phải cho rạch rồi Ba muốn con gọi ông ấy Một tiếng ba Coi như con nhìn nhận công sinh thành sâu nặng Và cũng để cho lòng ba được đôi chút nhẹ nhàng Gọi đi con Gọi đi rồi mình về 
gọi đi Lâm Lâm ơi Bà biểu gọi Dạ Ba nè con Ba Bà cảm ơn con Bà cảm ơn con đã gọi tiếng ba Bao nhiêu thôi đủ an ủi ba suốt cuộc đời này rồi Ông chủ ơi ông chủ Ông chủ ơi Cô hai bị xe đụng chết ngoài kia kìa ông chủ Hả hả Kiều ơi Em của tôi Kiều ơi Lâm Lâm Bình tĩnh đi con Lâm ơi Lâm Chờ ba Chờ ba đi với con Lâm Cô gái của tôi Chết rồi Đứa con gái vô tuổi của ông đã chết rồi Ông có nghe không nói chết rồi Ông có nghe không Tại sao ông đứng xử người ra đó Ông hãy cười lên đi chứ Cười ngạo nghễ trong niềm vui chiến thắng đi chứ Vì cái nhân ngày trước ông Diêu Bây giờ nó đã xa qua kết quả rồi đó <cười> Nhưng mỉa mai thấy Cái quả đắng cay của cuộc đời dấu bể này Lấy rõ đài những đứa con vô tội của ông Kiều ơi <cười> Nhưng quả <cười> nhân quả đi mà ai gieo rồi ai gặt tôi đã gây biết bao nhiêu tội ác để rồi bây giờ các con của tôi bị gánh chịu ấy sao không Tôi không giết con tôi đâu Tôi không giết con tôi mà Trời ơi Các con của tôi vô tội Tôi gây tội Ông ấy giết tôi đi Ông ấy giết một mình tôi Mà ta chúng các con của tôi Chúng nó vô tội mà Chúng nó vô tội Ông trời ơi Ông giết tôi đi Ông giết tôi đi Đừng giết các con tôi Nó vô tội Nó vô tội 